அறிவியல் ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் செல்லின் அமைப்பு நமது உடலின் அடிப்படை அழகு செல் ஆகும் நமது உடலின் அடிப்படை கட்டமைப்பு செல் ஆகும் செல் என்பது உயிரிணிங்கு அடிப்படை அமைப்பும் செயல் அழகும் ஆகும் கூட்டு நுண்ணோக்கின் பாகங்கள் கண்ணார்கு லென்ஸ் திருகு பொருளர்கு லென்ஸ் மேடை கண்ணாடி தாங்கி கைப்பிடி மனித உடல் மட்டுமல்லாமல் தாவரங்கள் விலங்குகள் போன்ற உயிரினங்களும் செல்களால் தான் ஆனது முதன் முதலில் செல்லை கண்டுபிடித்தவர் யார் தெரியுமா கண்ணாடி கடை வைத்திருந்த திரு ராபர்ட் ஹூக் என்பவர் ஆவார் இவர் கண்ணாடி பாட்டிலை மூடி வைக்க பயன்படும் மரத்தக்கை அதாவது கார்க்கு என்ற மூடியை வந்து முத முதல்ல நுண்ணோக்கி மூலமாக பார்த்து அதில் இருக்கிற அருங்கோண அறைகளை கண்டுபிடிச்சார் அதில் வந்து செல்லுலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு லத்தீன் மொழி சொல்லுக்கு சிறிய அறைன்ற பெயர் ராபர்ட் ஹூக் செல் என்று அந்த சிறிய அறைக்கு பெயரிட்டார் இது நடந்த ஆண்டு கிபி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு அதை தொடர்ந்து அது ஆராய்ச்சி மேலாண்மை செய்கிறதுக்கு ராபர்ட் ப்ரவுன் என்னும் பள்ளி ஆராய்ச்சி ஆசிரியர் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சு நவீனமான நுண்ணோக்கியை கண்டுபிடிச்சு செல்லுக்கு உள்ளே நடப்பதை கா பார்த்தார் அவர் தான் செல்லின் உட்கருவை கண்டறிந்தவர் ராபர்ட் ப்ரவுன் செல்லின் உட்கருவை கண்டறிந்தார் பன்னிரண்டு அல்லது பதிமூன்று உள்ளூர் உறுப்பினர்கள் சேர்ந்து இரகசியமாக பணியாற்றும் குட்டி தொழிற்சாலை தான் செல் ஆகும் தாவரம் மற்றும் விலங்கு இரண்டிற்கும் செல்கள் ஒரே மாதிரி இல்லை பாக்டீரியா சில பாசிகள் போன்றவை ஒரே செல்லால் ஆனது இவற்றின் செல்களின் உள்ளே சவினால் சொல்லப்பட்ட நுண்ணுறுப்புகள் காணப்படுவது இல்லை சவினால் சொல்லப்பட்ட நுண்ணுறுப்புகள் இல்லாத தெளிவற்ற உட்கள் மட்டுமே கொண் கொண்ட செல்லை விஞ்ஞானிகள் புரோக்கேரியாட்டிக் செல் என்று அழைக்கிறோம் புரோக்கேரியாட்டிக் செல்னால் எளிய செல் பாக்டீரியா சில பாசிகள் இவை வந்து புரோக்கேரியாட்டிக் செல் செல்லின் பாகங்கள் பிளாஸ்மா படலம் மைட்டோகாண்ட்ரியா சென்ட்ரியோல் என்டோப்ளாசவலை உட்கரு மணி ரிபோசோம் உட்கரு லைசோசோம் கொள்கை உறுப்புகள் சைட்டோப்ளாசம் நுண்குமில் செல்லை வந்து புரோக்கேரியாட்டிக் செல் யூக்கேரியாட்டிக் செல்னு பிடிக்கலாம் புரோக்கேட்டிக் செல்னா எளிய செல் யூக்கேரியாட்டிக் செல்னா முழுமையான செல் யூக்கேரியாட்டிக் செல்ல தாவர செல் விலகு செல்னு ரெண்டு வகையாக பிடிக்கலாம் தாவர செல்ல என்னென்ன இருக்குன்னா செல் சுவர் பிளாஸ்மா படலம் புரோட்டோ பிளாசம் புரோட்டோ பிளாஸ்தில் என்னென்ன இருக்குன்னா சைட்டோ பிளாசம் சைட்டோ பிளாஸ்தில் மைட்டோகாண்ட்ரியா கொள்கை உறுப்புகள் அதாவது டிக்கியோசோம்கள் என்டோப்ளாசவலை ரிபோசோம் லைசோசோம் நுண்குமில்கள் கணிகங்கள் இருக்குது உட்கருல உட்கரு சவ்வு குரோமோட்டின் வளைபின்னல் உட்கரு சாறு உட்கரு மணி இருக்குது விலங்கு செல்லில் பிளாஸ்மா படலம் புரோட்டோப்ளாசம் இருக்குது புரோட்டோப்ளாஸ்தில் சைட்டோப்ளாசம் சைட்டோப்ளாஸ்தில் மைட்டோகாண்ட்ரியா கொள்கை உறுப்புகள் என்டோப்ளாசவலை ரிபோசோம் லைசோசோம் சென்ட்ரோசோம் நுண்குமிகள் இருக்குது உட்கருல உட்கரு சவ்வு குரோமோட்டின் வளைபின்னல் உட்கரு சாறு உட்கரு மணி ஆகியவை காணப்படுகிறது எளிய செல் எடுத்துக்காட்டு பாக்டீரியா செல்லின் வெளிச்சோர் மற்றும் சவினால் சொல்லப்பட்ட உட்கரு உள்பட நுண்ணுறுப்புகள் அனைத்தும் கொண்ட செல் யூக்கேரியாட்டிக் செல் யூக்கேரியாட்டிக்னா முழுமையான செல்னு அர்த்தம் பிளாஸ்மா படலத்தை பற்றி பார்க்கலாம் பிளாஸ்மா படலம் செல்லை சுற்றி காணப்படும் செல்லுக்கு வடிவம் கொடுக்கும் செல்லுக்குள் தேவையானவற்றை அனுமதிக்கும் காவலாளி பிளாஸ்மா படலம் ஆகும் புரோட்டோப்ளாசம் பிளாஸ்மா படலத்துக்கு உள்ள இருக்கும் கூழ் புரோட்டோப்ளாசம் ஆகும் சைட்டோப்ளாசம் செல்லின் உட்கரு ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கி காணப்படுகிறது புரோட்டோப்ளாசம் வந்து சைட்டோப்ளாசம் செல்லின் உட்கரு ரெண்டையும் உள்ளடக்கி இருக்குது புரோட்டோப்ளாசம் என்று பெயரிட்டவர் ஜே இ பர்கிஞ்சி ஜே இ பர்கிஞ்சி என்பவர் தான் புரோட்டோப்ளாசம் என்று பெயரிட்டார் புரோட்டோ என்றால் முதன்மை என்றும் பிளாசம் என்றால் கூழ் போன்ற அமைப்பு என்றும் பொருளாகும் சைட்டோப்ளாசம் சைட்டோப்ளாசம் பிளாஸ்மா படலத்துக்கும் உட்கருக்கும் இடைப்பட்ட புரோட்டோப்ளாசத்தின் பகுதியாகும் இதில் வந்து உட்கரு மற்றும் பிற நுண்ணுறுப்புகள் புரதம் கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் கொழுப்பு சைட்டோப்ளாசில் தான் காணப்படுது உட்கரு செல்லின் கட்டுப்பாட்டு மையம் உட்கரு ஆகும் செல்லின் நடுவில் தான் உட்கரு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை செல்லோட வடி அந்த உட்கருவோட வடிவம் கோல வடிவம் உட்கருவில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உட்கரு சாறு உட்கரு மணி அதாவது நியூக்ளியாலஸ் குரோமோட்டின் வலைப்பின்னல் ஆகியவை காணப்படுகிறது ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு மரபு சார்ந்த பண்புகளை எடுத்து செல்வது உட்கரு மைட்டோகாண்ட்ரியா மைட்டோகாண்ட்ரியின் பணி செல் சுவாசம் ஆகும் உணவை ஆற்றலாக மாற்றும் வேலையை மைட்டோகாண்ட்ரியா செய்கிறது இது செல்லின் ஆற்றல் மையம் 
the power of of cell என்று அழைக்கிறாம் கொள்கை உறுப்புகள் கொள்கை உறுப்புகள் குழல் குழலாக காணப்படும் உணவு செரிமானம் அடைய நொதிகளை சுரப்பதும் லைசோசோம்களை உருவாக்குவதும் கொள்கை உறுப்புகளின் வேலையாகும் உண்ணும் உணவிலிருந்து புரத சத்தை பிரித்து எடுத்து செல்லுக்கு உடலுக்கும் வலி சேர்ப்பது கொள்கை உறுப்புகள் ஆகும் தாவர செல்லில் கொள்கை உறுப்புகளை டிக்கியோசோம்கள் என்று அழைக்கிறோம் எண்டோ பிளச வலை செல்லுக்கு உள்ளே இருக்கும் பொருட்களை ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல பயன்படுவது எண்டோ பிளச வலை ஆகும் ரிபோசம்கள் ரிபோசம்கள் புள்ளி புள்ளியாக காணப்படும் இது செல்லின் புரத தொழித்தா தொழிற்சாலை என்று அழைக்கப்படுகிறது இதன் பணி புரதத்தை உற்பத்தி செய்வது தான் ஆகும் புரதத்தை உற்பத்தி செய்வது ரிபோசோம்கள் ஆகும் லைசோசோம்கள் உருண்டையான மஞ்சளால் மஞ்சள் நிறமாக காணப்படும் இதுதான் லைசோசோம்னு சொல்லுவாங்க லை செல்லின் காவலர்கள் லைசோசோம்கள் ஆகும் உள்ளே நுழையும் கிருமிகளை உயிரை கொடுத்தாவது லைசோசோம்கள் கொன்றுவிடும் எனவே செல் செல்லின் தற்கொலை பைகள் லைசோசோம்கள் ஆகும் லைசோசோம்கள் செல்லின் தற்கொலை பைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது சென்ட்ரோசோம் விலங்கு செல்லில் மட்டும் சென்ட்ரோசம் காணப்படுகிறது இது உட்கருவிற்கு அருகில் நுண்ணிய குழல் மற்றும் குச்சி வடிவில் காணப்படும் இதில் சென்ட்ரியுல் சென்ட்ரியுல்கள் காணப்படுகிறது நுண்குமில்கள் நுண்குமில்கள் வெளிர் நீல நேரத்தில் ஒரு குமில் போன்று காணப்படும் இது சத்து நீரை சேமிப்பது தான் சேமிப்பது செல்லின் உள்ள அழுத்தத்தை ஒரே மாதிரி பேணுவது நுண்குமில்களின் பணியாகும் தாவர செல் தாவர செல்லில் சென்ட்ரோசோம் என்னும் நுண்ணுறுப்பு காணப்படுவது இல்லை விலங்குகளை விட தாவரம் இறுகி இருப்பதற்கு காரணம் தாவரங்களில் செல் சுவர் காணப்படுவது ஆல் ஆகும் செல் சுவர் செல்லுக்கு வடிவத்தை தரும் வெளியுரை செல் சுவர் ஆகும் இது செல்லுலோசால் ஆனது இது செல்லின் உள்ளே உறுப்புகளை பாதுகாப்பது செல்லிற்கு வடிவம் கொடுப்பது செல் சுவரின் பணியாகும் தாவர செல்லின் அமைப்பு செல் சுவர் காணப்படும் பிளாஸ்மா படலம் ரெண்டோ பிளாஸ்மா வலை கணிகம் லைசோசோம் நுண்குமில் உட்கரு ரிபோசோம் மைட்டோகாண்ட்ரியா கணிகங்கள் தாவர செலுக்க உரிய நுண்ணுறுப்பு கணிகங்கள் ஆகும் இதில் நிறமிகள் காணப்படுகின்றன நிறமிகளின் அடிப்படையில் தாவர செலை மூன்றாக பிரிக்கலாம் குளோரோபிளாஸ்ட் வகை பசுங்கணி குளோரோபிளாஸ்ட் இது பசுங்கணிகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது நிறமி இதில் குளோரோபிளாஸ்டில் காணப்படும் நிறமி குளோரோஃபில் இது பச்சை நிறம் கொண்டது தண்டு மற்றும் இலைகளுக்கு பச்சை வண்ணம் தருகிறது குரோமோபிளாஸ்ட் இதில் காணப்படும் நிறமி குரோமோபிளாஸ்டில் கரோட்டின் ஆரஞ்சு நிற நிறமி சாந்தோஃபில் மஞ்சள் நிற நிறமி காணப்படுகிறது இதன் பணிகள் பூக்கள் மற்றும் கணிகளுக்கு வண்ணம் தருகிறது லியூகோபிளாஸ்ட் இதில் நிறமி காணப்படுவதில்லை தாவரத்தின் வேர் பகுதி மற்றும் தரைக்கில் தண்டுகளில் காணப்படுகிறது செல் ஒவ்வொன்றும் ஒரு குட்டி தொழிற்சாலை போன்றது தாவர செல்லுக்கும் விலங்கு செல்லுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தாவர செல்ல செல் சுவர் இருக்குது விலங்கு செல்ல செல் சுவர் இல்லை தாவர செல்ல கணிகங்கள் உண்டு விலங்கு செல்ல கணிகங்கள் கிடையாது தாவர செல்லில் செல் சென்ட்ரோசோம்கள் காணப்படுவதில்லை விலங்கு செல்லில் சென்ட்ரோசோம் உண்டு நுண்குமில்கள் தாவர செல் அளவில் பெரியவை விலங்கு செல்லில் நுண்குமில்கள் அளவில் சிறியவை நமது மூளையில் மட்டும் லட்சக்கணக்கான செல்கள் உள்ளன சில செல்கள் பழுதடைவதாலும் அல்லது பணி பாதிக்கப்படுவதாலும் நோய் ஏற்பட்டு மருத்துவரை அணுகுகிறோம் செல் நுண்ணுறுப்புகள் மற்றும் அவற்றின் பணிகள் பிளாஸ்மா படலம் செல்லுக்கு வடிவம் தருகிறது செல்லுக்கு தேவையானவற்றை தேர்வு செய்து செல்லுக்கு உள்ளேயும் விலையும் கடத்துகிறது செல்லுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறது சைட்டோபிளாசம் செல்லிக்குள் ஊட்டச்சத்துகள் பரவ உதவுகிறது உட்கரு ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் அறிவியல் தொடர்ச்சி இரண்டாம் பாகம் பிளாஸ்மா படலம் செல்லிற்கு வடிவம் தருகிறது செல்லிற்கு தேவையானவற்றை சேர் தேர்வு செய்து செல்லிற்கு உள்ளேயும் விலையையும் கடத்துகிறது செல்லிற்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறது சைட்டோபிளாசம் செல்லிற்குள் ஊட்டச்சத்துகள் பரவ உதவுகிறது உட்கரு செல்லின் அனைத்து செயல்களையும் கட்டுப்படுத்துகிறது மரபு பண்புகளை ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்த உதவுகிறது மைட்டோகாண்ட்ரியா செல்லிற்கு ஆற்றல் அளிக்கிறது கொள்கை உறுப்புகள் நொதிகள் ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்கிறது புரதத்தை சேமிக்கிறது லைசோசம்களை உற்பத்தி செய்கிறது இண்டோபிளாச வலை செல்லிற்குள் நடைபெறும் கடத்தல் பணிகளுக்கு உதவுகிறது புரத உற்பத்தியில் உதவுகிறது ரிபோசம்கள் புரதத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன லைசோசம்கள் செல்லிற்குள் நுழையும் கிருமிகளை அளிக்கிறது 
செல்லிற்கு உள்ளேயும் வெளியும் செரிக்கும் பணியை செய்கிறது சென்ட்ரோசோம் செல் பிரிதலுக்கு உதவுகிறது நுண்குமில்கள் செல்லில் உள்ள அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது சத்தி நீரை சேமிக்கிறது கணிகங்கள் தாவர ஒளிச்சேர்க்கைக்கு உதவுகிறது மலர் மற்றும் கலிகளுக்கு கனிகளுக்கு நிறம் அளிக்கிறது செல் சுவர் தாவர செல்லிற்கு வடிவம் மற்றும் பாதுகாப்பு அளிக்கிறது மனித உடலில் உள்ள செல்களின் எண்ணிக்கை சுமார் ஆறு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ஆகும் எலும்புகள் ஈரப்பசையற்ற சிவ சிறப்பு வகை செல்களால் ஆனது இரத்தம் சிவப்பு செல்களால் ஆனவை என்பதை உலகிற்கு கண்டுபிடித்து அறி அறிவித்தவர் ஆண்டன் வான் லூ வன் ஹாக் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் கண்டுபிடித்தார் விலங்கு செல்களில் மிக நீளமான செல் நரம்பு செல் ஆகும் விலங்கு செல்லில் மிக கடினமான செல் எலும்பு செல் ஆகும் இரத்த சிவம் பணுக்கள் உட்கரு இல்லாத விலங்கு செல் ஆகும் உயிரினங்களின் அடிப்படை உரி உயிரினங்களின் அமைப்பு மற்றும் செயல் அழகு செல் பொருள்களை கண்ணாடியின் கண்ணாடி வெள்ளையில் வைத்து அளவில் பெரியதாக காண்பதற்கு பயன்படும் கருவி நுண்ணோக்கி கீழே காண்டவற்றில் புரோக்கேரியாடிக் செல் அது பாக்டீரியா செல் செல்லின் ஆற்றல் மையம் மைட்ரோகன்ட்ரியா தற்கொலை பகுதிகள் என அழைக்கப்படுவது அழைக்கப்படும் செல்லுறுப்பு லைசோசோம் தற்கொலை லைசோசோம் செல்லின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தும் கோல வடிவம் கொண்ட நுண்ணுறுப்பு உட்கரு செல்லிற்கு உள்ளேயும் உள்ளே நுழையும் கிளி கிருமிகளை அழிக்கும் பணியில் ஈடுபடும் செல் நுண்ணுறுப்பு லைசோசோம் விலங்கு செல்லில் மட்டும் காணப்படும் நுண்ணுறுப்பு சென்ட்ரோசோம் நுண்குமில்கள் பெரிய அளவில் காணப்படும் செல் தாவர செல் மிகவும் நீளமான செல் நரம்பு செல் திண்ம கலவைகளை பிரிக்கும் முறைகள் திண்ம கலவைகளை கையால் பிரிந்த தெரிந்தெடுத்தல் தூற்றுதல் சளித்தல் மற்றும் காந்த பிரிப்பு முறைகளை பயன்படுத்தி பிரிக்கலாம் நிறம் அளவு வடிவத்தின் நடைப்பிடியில் பொருட்களை பிரித்தல் கையால் தெரிந்தெடுத்தல் எனப்படும் கலவையில் உள்ள பகுதி பொருட்கள் லேசானதாக இருந்தால் அவற்றை தூற்றுதல் முறையில் பிரிக்கலாம் கலவையில் உள்ள பகுதி பொருட்களின் பருமனளவு வேறுபட்டால் மட்டும் அவற்றை சளித்தல் முறையில் பிரிக்க முடியும் காந்தத்தால் கவரப்படும் பொருட்கள் கலவையில் பகுதியால் இருந்தால் அவற்றை காந்த பிரிப்பு முறையில் பிரித்திருக்கலாம் நெல்லும் பதரும் தூற்றுதல் பகுதி பொருட்களின் நிலம் திண்மம் கேழ்வரகும் பருப்பும் சளி சளித்தல் செய்யலாம் அதுவும் திண்மம் மணலும் கற்களும் சளித்தல் திண்மம் கேழ்வரகும் பருப்பும் வந்து சளித்தல் இல்லைனா பருமனளவு வேறுபடுறதுனால கையால் தெரிந்தெடுத்தலும் செய்யலாம் ரவியும் இரும்பு தூரும் காந்த பிரிப்பு மூலம் செய் பிரிக்கலாம் நீரில் கரையாத திண்மங்களையும் ஒன்றை விட ஒன்றொன்று கடினமான பகுதி பொருட்களை கொண்ட கலவைகளையும் தெளிய வைத்தல் தெளிய வைத்து இருத்தல் வடிகட்டுதல் முதலிய முறைகளை பயன்படுத்தி பிரிக்கலாம் தெளிய வைத்தல் திண்ம பொருளும் திரவ பொருளும் காலந்த கலவையை ஒரு முகவையில் சிறிது நேரம் அசையாமல் வைத்து திரவத்தின் அடியில் திண்ம பொருளை படிய செய்தால் தெளிய வைத்தல் ஆகும் தெளிய வைத்து இருத்தல் தெளிய வைத்த கலவையை ஒன்றிலிருந்து தெளிவான திரவ பொருளை மற்றும் மற்றொரு கலனுக்கு கண்ணடி குச்சியின் உதவியுடன் மாற்றுதல் தெளிய வைத்து இருத்தல் எனப்படும் ஒரு லிட்டர் கடல் நீரில் சுமார் மூணு புள்ளி அஞ்சு கிராம் உப்பு கரைந்துள்ளது கடல் நீரில் நாம் உண்ணும் உப்பு மட்டும் இல்லாமல் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட கனிமங்கள் உள்ளன நீர் சுழற்சியில் நீர் சுழற்சியில் ஆவியாதல் மற்றும் ஆவி சுருங்கி நீர்மமாதல் ஆகியவையே அடிப்படை செயல்கள் இதுவே மழை வர காரணமாகிறது கலவையில் உள்ள லேசான மாசுக்களை நீக்க ஏற்ற முறை தூற்றுதல் கலவையில் உள்ள பொருட்களின் அளவை அடிப்படையாக கொண்ட பிரித்தல் முறை சளித்தல் பழச்சாறு தயாரிப்பில் சாற்றிலிருந்து விதைகளை பிரிக்க ஏற்ற முறை வடிகட்டுதல் உப்பை கடலிலிருந்து பிரிக்கும் முறை ஆவியாதல் நிறம் அளவு வடிவத்தில் வேறுபட்ட திண்ம கலவைகளை பிரிக்கும் முறை தெளிய வைத்தல் இல்லை இது வந்து தவறான பதில் நிறம் அளவு வடிவத்தில் வேறுபட்ட திண்ம கலவைகளை பிரிக்கும் முறை கையால் தெரிந்தெடுத்தல் ஆகும்
ஆற்றலின் வகைகள் பாடம் மூன்று ஆற்றல் ஆற்றல் இல்லை என்றால் நடத்தல் ஓடுதல் துணி துவைத்தல் முதலிய செயல்கள் எதுவும் நடக்காது செயல்களை செய்ய தேவையான ஆற்றலை நாம் முன்னும் உணவில் இருந்துதான் பெறுகிறோம் ஆற்றலின் வகைகள் இயந்திர ஆற்றல் வேதி ஆற்றல் ஒளி ஆற்றல் ஒளி ஆற்றல் மின்னாற்றல் வெப்ப ஆற்றல் காற்றாற்றல் முதலியவை ஆற்றலின் பல்வேறு வகைகளாகும் அணையிலிருந்து கீழே விழும் நீரின் ஆற்றலை கொண்டு மின்னாக்கி அதாவது ஜெனரேட்டர் கம்பிச்சுருளை சுழற்றுவதன் மூலம் மின்னாற்றல் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அணைக்கட்டில் உள்ள நீர் மேல்நிலை தொட்டில் உள்ள நீர் போன்றவை சற்று உயரத்தில் நிலையாக இருப்பதால் அவை நிலையாற்றலை பெற்றுள்ளன அதேபோல் அமுக்கப்பட்ட சுருள்வில் இழுக்கப்பட்ட ரப்பர் வளையம் போன்றவை கூட நிலையாற்றலை பெற்றுள்ளன ஒரு பொருள் அதன் நிலையை பொறுத்தோ அல்லது வடிவத்தை பொறுத்தோ பெற்றுள்ள ஆற்றல் நிலையாற்றல் எனப்படும் இயக்கத்தில் உள்ள பொருள் பெற்றுள்ள ஆற்றல் இயக்க ஆற்றல் ஆகும் வெப்பம் ஒரு வகை ஆற்றல் என்பதை கண்டுபிடித்தவர் ஜேம்ஸ் ஜூல் இதனால் தான் ஆற்றலின் அழகை ஜூல் என்கிறோம் மேட்டூர் பவானி சாகர் முதலிய இடங்களில் நீர் ஆற்றல் மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது ஆற்றலின் பயன்கள் இயந்திர ஆற்றல் மூலமாக நிலையாக உள்ள ஒரு பொருளை இயங்க செய்யவும் இயங்கும் பொருளை ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வரவும் முடியும் காற்றின் இயக்க ஆற்றலை கொண்டு காற்றாலைகள் மூலம் மின்னாற்றலை உற்பத்தி செய்யலாம் வேதி ஆற்றல் என்பது வேதியனையின் போது ஏற்படும் வெளிப்படும் ஆற்றலாகும் எடுத்துக்காட்டு மரம் நிலக்கரி போன்றவற்றை பெட்ரோல் போன்றவற்றை எரிக்கப்படும் போது வெளிப்படும் ஆற்றல் வேதி ஆற்றல் ஆகும் நாம் முன்னும் உணவில் வேதி ஆற்றல் இருப்பதால் தான் நம்மால் பல்வேறு வேலைகளை செய்ய முடிகிறது தாவரங்கள் பயன்கள் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் வளர்ச்சிக்கும் செயலுக்கும் அவற்றின் உணவில் உள்ள வேதி ஆற்றல் பயன்படுகிறது மின்கலன்களில் உள்ள வேதி ஆற்றலிலிருந்து மின்னாற்றல் கிடைக்கிறது எரிபொருள்களை பயன்படுத்தும் பொழுது அதில் உள்ள வேதி ஆற்றல் வேதி ஆற்றலின் பயன்கள் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் வளர்ச்சிக்கும் செயல் செயல்களுக்கும் அவற்றின் உணவில் உள்ள வேதி ஆற்றல் பயன்படுகிறது மின்கலன்களில் உள்ள வேதி ஆற்றலிலிருந்து தான் மின்னாற்றல் கிடைக்கிறது எரிபொருட்களை பயன்படுத்தும் போது அதில் உள்ள வேதி ஆற்றல் வெப்ப ஆற்றலாகவும் ஒளி ஆற்றலாகவும் மாற்றமடைகிறது மின்னாற்றல் மின்விளக்கில் மின்னாற்றல் ஒளியாற்றலாகவும் மின்விசிறில் மின்னாற்றல் இயக்காற்றலாகவும் மாற்றமடைகிறது காற்றாலைகளின் மூலம் காற்றின் இயக்காற்றல் மூலம் மின்னாற்றல் பெறப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் காற்றாலை மூலம் மின்சாரம் கிடைக்கும் இடங்கள் கயத்தாறு திருநெல்வேலி ஆரல்வாய் மொழி கன்னியாகுமரி வெப்ப ஆற்றல் நமக்கு வெப்ப ஆற்றலை கொடுக்கும் முதன்மை பொருள் சூரியன் எரிவாயுவில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள வேதி ஆற்றல் வெப்ப ஆற்றலாக வெளிப்படுகிறது வேதி வினைகள் மற்றும் உராவின் மூலமாகவும் வெப்ப ஆற்றல் கிடைக்கிறது வெப்ப ஆற்றலின் பயன்கள் சூரியனிடமிருந்து வெளிப்படும் வெப்ப ஆற்றலினால் தான் மழை கிடைக்கிறது அனல் மின் நிலையங்களில் அநிலக்கரையை எரிப்பதால் கிடைக்கும் வெப்ப ஆற்றல் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய பயன்படுகிறது மின்சார அடுப்பு மின்சார சலவை பற்றி முதலியவை மின்னாற்றல் முதலியவற்றில் மின்னாற்றல் வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றமடைகிறது சூரிய ஆற்றல் சூரியனிடமிருந்து கிடைக்கும் ஆற்றலே சூரிய ஆற்றல் ஆகும் கிமு இரநூத்தி பன்னெண்டில் ஆர்க்கிமிடிஸ் என்ற கிரேக்க நாட்டு அறிஞர் சூரிய ஆற்றலை பயன்படுத்தி உருப்பெருக்கி மூலம் ரோமானிய போர்க்கப்பல்களை எரித்தார் நீர் சூடேற்றும் கருவி சூரிய அடுப்பு போன்றவற்றில் சூரிய ஆற்றல் நேரடியாக பயன்படுகிறது செயற்கைக்கோள்களிலும் கணக்கீட்டு கருவிகளிலும் சூரிய மின்கலங்கள் பயன்படுகின்றன சூரிய ஆற்றல் வாகனங்களை இயக்க பயன்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் உள்ள நெய்வேலி எண்ணூர் முதலிய அனல் மின் நிலையங்களில் நிலக்கரியை எரித்து அதன் மூலம் மின்சாரம் தயாரிக்கப்படுகிறது நிலக்கரியின் வேதி ஆற்றல் வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றமடைந்து அதிலிருந்து மின்னாற்றல் கிடைக்கிறது ஒளிப்பெருக்கியில் மின்னாற்றல் ஒளியாற்றலாக மாற்றப்படுகிறது உயரத்தில் தேக்கி வைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ள நீரின் ஆ நிலையாற்றலானது கீழே விழும் பொழுது இயக்க ஆற்றலாக மாறி மின்னாக்கியின் சக்கரத்தை சுழல செய்வதால் மின்னாற்றல் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது மரம் நிலக்கரி பெட்ரோல் டீசல் எரிவாயு முதலியவற்றை எரிய வைக்கும் போது அதிலுள்ள வேதி ஆற்றல் வெப்பாற்றலாக வெளிப்படுகிறது ஒளிச்சேர்க்கையின் போது தாவரங்கள் சூரியனிடமிருந்து பெறும் ஒளி ஆற்றலை வேதி ஆற்றலாக சேமித்து வைக்கின்றன மின்சார அழைப்பு மணி வாகனங்களில் உள்ள ஒளி எழுப்பிகளில் மின்னாற்றல் ஒளி ஆற்றலாக மாறுகிறது டார்ச் விளக்கில் உள்ள மின்கால தொகுப்பின் வேதி ஆற்றல் மின்னாற்றலாக மாறி அதிலிருந்து ஒளி ஆற்றல் பெறப்படுகிறது ஒரு வகை ஆற்றல் மற்றொரு வகை ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது அதற்கு சம அப்படி மாற்றப்படும் பொழுது அதற்கு சமமான மற்றொரு வகை ஆற்றல் வெளிப்படுகிறது ஆற்றலை ஆக்கவோ அளிக்கவோ முடியாது ஒரு வகை ஆற்றலை அளித்தால் அது 
வேறொரு வகை ஆற்றலாக மாற்ற முடியும் ஆற்றலை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது ஒரு வகை ஆற்றலை மற்றொரு வகையாக வகை ஆற்றலாக மாற்ற முடியும் இதனையே ஆற்றல் அழிவின்மைதி என்கிறோம் எந்த ஒரு ஆற்றல் மாற்றத்திலும் மொத்த ஆற்றலின் அளவு மாறாமல் இருக்கும் துணி விரைவில் உலர தேவைப்படும் ஆற்றல் சூரியனின் வெப்ப ஆற்றல் வெப்பம் ஒரு வகை ஆற்றல் என்பதை கண்டுபிடித்தவர் ஜேம்ஸ் ஜூல் இது இயங்க மின்னாற்றல் தேவை தொழிற்சாலை இந்த ஆற்றலால் வாகனங்களை இயக்க முடியாது ஒளி ஆற்றல் அதாவது சவுண்டு நிலக்கரியை எரிக்கும் போது அதன் வேதி ஆற்றல் டேஸாக மாற்றப்படுகிறது வெப்ப ஆற்றல் காற்றாலைகளில் காற்றின் இயக்க ஆற்றல் மூலம் பெறப்படுவது மின்னாற்றல் அசையும் நிலை பெற்றுள்ள ஆற்றல் இயக்க ஆற்றல் பாராசூட்டில் இயங்குபவர் பயன்படுத்தும் இறங்குபவர் பயன்படுத்தும் ஆற்றல் காற்றின் இயக்க ஆற்றல் உங்கள் உள்ளங்கையை தேய்க்கும் போது வெளிப்படும் ஆற்றல் வெப்ப ஆற்றல் பாய்மர கப்பலை காற்று இயக்குதல் இயக்க ஆற்றலாகும் உயிரினங்களின் வளர்ச்சிக்கு உழவில் உள்ள வேதி ஆற்றல் பயன்படுகிறது பலூனில் உள்ள அடைக்கப்பட்டுள்ள காற்று நிலையாற்றலை பெற்றுள்ளது வாகனங்களை இயக்க பெட்ரோலில் உள்ள வேதி ஆற்றல் பயன்படுகிறது மேட்டூர் பவானிசாகர் போன்ற இடங்களில் நீரின் ஆற்றலை பயன்படுத்தி மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது என்பதை அறிவோம்